నమస్తే వెల్కమ్ టు వీఫ్ న్యూస్ ప్రైమ్ టైమ్ బుల్టన్ విత్ ప్రజ్వల ఇవాళ ప్రధాన వార్తలు ఏంటో మన ఇప్పుడు చూద్దాం కృష్ణా జిల్లా విజయవాడలో అమరావతి జేఏసీ మూడు వందల రోజుల్లో భాగంగా లెనిన్ సెంటర్లో నిరసన చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా అశోక్ బాబు హాజరయ్యారు రాజధాని విషయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆయన ఘాటుగా విమర్శించారు ఇది ఒక క్యాస్ట్ కు సంబంధించింది లేదంటే ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించింది అని చెప్పి ఒక విష ప్రచారం చేసి ఈ ఉద్యమాన్ని అనగదగ్గే ప్రయత్నాలు ఏమి కూడా ఇంతవరకు సక్సెస్ కాలేదు ముఖ్యంగా అమరావతి ఉద్యమంలో వంద మంది దాదాపుగా అసలు పాతారు ఈ ఉద్యమం లేకపోతే వంద మంది చనిపోయినటువంటి వాడు కాదు ఏదో నాయకులు అంటే తర నలుగురు ఐదుగురు లేదంటే పది మంది ఉన్నాం తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అమరావతి భూముల వల్ల వచ్చిన టెన్షన్ కానీ ఆ ఎమోషనల్ డిజపాయింట్మెంట్ కానీ ఏదైనా ఏమని తెలపడం కారణం ఈ ఉద్యమం ప్రత్యేకించి మహిళలకి మేధంతో తలంచి నమస్కారం చేస్తుంది మహిళల పోరాటమే ఇవాళ అమరావతిని రక్షిస్తుంది ఇవాళ కదా రేపటికైనా గుంటూరు జిల్లా దాచేపల్లి ఆర్ అండ్ బి గెస్ట్ హౌస్ లో శాసనసభ్యులు ఎమ్మెల్యే కాస్ మహేష్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు వచ్చే ఆరు నెలల్లోనే దాదాపు డెబ్బై కోట్లతో డ్రైనేజీలు సచివాలయ నిర్మాణం పబ్లిక్ హెల్త్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయబోతున్నామని తెలియజేశారు చెప్పేది ఏంటంటే గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో గురజాలంటే అవినీతి అక్రమాలు రోజు చూసేవాళ్ళం పేపర్ ఈ రోజు గెలిచినప్పటి నుంచి మొట్టమొదటి బడ్జెట్ నుంచి బహుశా ఆంధ్ర రాష్ట్ర బడ్జెట్ లో ఎప్పుడు గురజాల పేరు వినలేదని కొంతమంది చెప్పారు నాకు తెలియదు మొట్టమొదటిసారి బడ్జెట్ లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గురజాల పేరు పెట్టి నామకరణ చేశారంటే దానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ అభివృద్ధికి అని తెలియజేయడానికి తెలుగుదేశం నాయకుల అక్రమ మైనింగ్ ప్యాకాట క్లబ్లు గంజాయి గ్రనైట్లు ఇవి రావట్లేదు ఇప్పుడు పేపర్లు అన్ని పేపర్లు ఏ పేపర్ అయినా సరే గురజాలకి ఇది శాంక్షన్ వచ్చింది ఇది రాబోతుంది ఇది చేయబోతున్నారు పాప కొంతమందికి తట్టడి మట్టి కూడా కనపడట్లేదు అంటే వచ్చి చూస్తే కదా గ్రామాలు బ్రహ్మాండంగా సచివాలయాలు ఈరోజు రూపుదిద్దుకు గతంలో పంచాయతీలు అంటే లోపలికి పోయేవాడు బయటకు వచ్చేవాడు చెమట పంపు రద్దీ ఈరోజు విశాలమైన హైదరాబాద్ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ దీటుగా బహుశా ఒక ఏసీ లేదేమో కానీ మీరు చూస్తే అక్కడ ఎలా ఉంటాయి అలాంటి ఆఫీసులకు దీటుగా ఈరోజు ప్రతి గ్రామంలో మనం ఎందుకు ఆఫీస్ బాగుండాలని కోరుకుంటాం మన సొంత ఇళ్ళే శుభ్రంగా ఉంటే మనం బాగా పని చేయగలం చెత్త చెత్తగా ఉండి ఎక్కడ చెత్త అక్కడ ఉంటే పని చేయగలుగుతామా అసలు ఉండగలుగుతామా నిద్రపట్టిద్దాం అలాగే సచివాలయం ఈనాటి సచివాలయాలే రేపటి గ్రామ దేవాలయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈరోజు ఈ కుర్రవాళ్లే రేపు రేపు మనకి పనిచేసేవాళ్ళు ప్రతి పథకం ఈరోజు ప్రతి ఇంటికి పోవాలంటే వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా పనిచేయాలి ఓర్పుతో సహనంతో యువకులైనా సరే చేయాలంటే ఒక మంచి పాత కృష్ణా జిల్లా కోడూరు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మూడు రాజధానులు వద్దు ఒకే రాజధాని ముద్దు అంటూ పలు నినాదాలు చేశారు అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా కొనసాగించాలని డిప్యూటీ తహసీల్దార్ శ్రీధర్రావుకు పార్టీ నాయకులు వింతపత్రాన్ని అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జడ్పీడీసీ అభ్యర్థి బండే శ్రీనివాసరావు ఎంపీపీ అభ్యర్థి బడే భవన్నారాయణ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా అమర మన రాజధాని అమరావతిలో ఉండాలని మరి వాళ్ళ అన్ని గ్రామ అన్ని గ్రామాల్లో కూడా అన్ని మండలాల్లో కూడా అదే విధంగా రైతులు కూడా ముందుకు వచ్చి ఎవరిని ఏ ప్రాబ్లం చేయకుండా వాళ్ళందరూ వాళ్లే ముందుకు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ముప్పై నాలుగు వేల ఎకరాలు పొలం ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో మరి ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది రైతులు ఉన్నారని చెప్పి అది కాకుండా మనం పోలవరం అని చెప్పారు పోలవరం ఇంటివరకు ముందుకు వెళ్ళి పాయింట్ లేదు ఇట్లాగే జనాలందరూ కూడా మబ్బి పెట్టి ఏదో రకంగా మసి కాసి ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవాలని భావం తాను ఉన్నాడు కాబట్టి కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి మేము అందరూ కూడా అమరావతి సపోర్ట్ చేస్తా అమరావతి రాజధాని కావాలని కోరుకుంటూ గుంటూరు జిల్లా దాచేపల్లి మండలం పొందుగల చెక్ పోస్ట్ వద్ద ముప్పై ఒక్క కేసుల మధ్యమును పట్టుకున్నారు వీటి విలువ సుమారుగా రెండు లక్షలకు పైనే ఉంటుందని పోలీసులు తెలియజేశారు
కృష్ణా జిల్లా విజయవాడలో అమరావతి జేఏసీ మూడు వందల్లో భాగంగా నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో అధికార ప్రతినిధి పోతిన వెంకట మహేష్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఒక రాజధాని ఉండాలని పదమూడు జిల్లాలు కూడా ఒకే విధంగా అభివృద్ధి చెందాలని ఒక నినాదంతో బయటకు వచ్చారు అమరావతి ప్రాంత రైతులకి న్యాయం జరగడమే జనసేన పార్టీ విధానమని ప్రకటించినటువంటి ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు పరిశ్రమలు ఉద్యోగాలు ఉపాధి పెద్ద పెద్ద ఎంఎన్సీ కంపెనీలు పెద్ద పెద్ద బ్యాంకులు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖం చూడటానికి ఇష్టపడట్లేదంటే కేవలం ఈ రాష్ట్రానికి రాజధాని లేకపోవడమే అలాగే రాజధాని ముక్కలు చేయడమే అనేటువంటి అంశం కూడా అందరూ గుర్తించారు దానివల్లనే ఈ రాష్ట్రానికి ఆదాయం లేక లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు చేస్తూ ఉన్నారు అందుకని ఈ రాష్ట్రం అప్పులు ఆంధ్రప్రదేశ్గా మిగిలిపోయింది రాజధాని తరలింపు కుట్ర కేవలం ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ముడిపడి ఉన్నాయి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీకి రెండు వేల తొమ్మిదిలో వాళ్ళు సంపాదించినటువంటి భూముల విలువ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చింతపూడిలోని స్థానిక ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం వద్ద తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అమరావతి రైతులకు మద్దతుగా నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో చింతపూడి తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు బోడ నాగభూషణం ధార వీరేంద్ర తెలుగుదేశం పార్టీ చింతపూడి పట్టణ అధ్యక్షుడు పాకల వెంకటేశ్వరరావు చింతపూడి తెలుగుదేశం పార్టీ సోషల్ మీడియా కన్వీనర్ బోడ అనీష్ కుమార్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు దీనిలో ఉన్నటువంటిది నిజమెంత అనేది ప్రభుత్వం ఏమాత్రం కూడా చూడలేదు దాని వంక కాబట్టి దీనికి నిరసనగా అమరావతి రైతులకి మద్దతుగా మరి అన్ని మండలాల్లో కూడా చింతలపూడి నియోజకవర్గం నుండి ఈ రోజున మరి నిరసన దీక్షలు చేస్తున్నాము అదేవిధంగా మరి అమరావతి రైతులు ఎన్నో మరి వేల ఎకరాలు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు పొలాలను దానం చేస్తే వారి త్యాగాలని ఏమాత్రం కూడా ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకోకుండా మళ్ళీ వాళ్ళ మీదే పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అని చెప్పి ఒక పనికిరాని ఒక ముద్ర వేస్తూ పనికి పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ జేఏసీకి అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులకి మూడు వందల రోజులు రాజధానిగా ఇక్కడే ఉండాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు చేస్తున్నటువంటి అమరావతి రాజధాని అక్కడే కొనసాగించాలని మూడు వందల రోజుగా ఈ రోజుకి పూర్తయింది ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి చింతలపూడి తెలుగుదేశం పార్టీ కర్ర రాజారావు గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో వారికి మద్దతుగా వారికి సంఘీభావంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా ఈ యొక్క ఉద్యమానికి మద్దతుగా ఈ యొక్క చింతలపూడి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి గౌరవ తహసీల్దార్ గారికి మరి అమరావతిని అక్కడే ఉంచాలని రాజధానిగా మూడు రాజధానులుగా విభజించి మెదక్ జిల్లా టేక్మాల్ మండలం సురంపల్లిలో ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత తీరుతున్నటువంటి మురుకు కాలువల సమస్యలు గ్రామ సర్పంచ్ చొరవతో ప్రత్యేక పైప్ లైన్ల ద్వారా మురికి నీటిని గ్రామం నుంచి బయటకు పంపే ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని గ్రామస్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ సర్పంచి నుంచి ఊరు తెలియదు చిన్న సర్పంచులు అంతా మొత్తం ఆయన ఒక పైసె ముట్టడు ఆయన చేయించాడు నోరు చూపించాడు వాటర్ నీరు వస్తాడు ఇంటింటికి ఇంకా కొత్త మరి నోరు పైప్ చేపిస్తాడట అని మంచిగా చేస్తాడు సర్పంచ్ చేసే పని మంచిగానే బాగానే అన్ని మంచిగా రోడ్లు కూడా సౌకర్యం మంచిగానే ఉంది మేచర్ మల్కాజ్ గిరి జిల్లా మల్లాపూర్ లోని నోమా ఫంక్షన్ హాల్ లో రాచకొండ సిపి మహేష్ భగవత్ ఆధ్వర్యంలో మహిళా పోలీస్ సిబ్బందితో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏసీపీలు డీసీపీలు అడిషనల్ సీపీలు ఇతర పోలీస్ సిబ్బంది తదితరులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు మహిళ నేతృత్వం కావచ్చు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి 
మనం ఉన్న మహిళా సిబ్బంది ప్రెషర్ బట్ ఇప్పుడు ఈ కొత్త స్ట్రెంత్ అని వాళ్ళు సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ తెలుసుకోవడానికి కోసం ఈ మీటింగ్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాము ఈ మీటింగ్కి ఆల్ ర్యాంక్స్ అందరు ఉమెన్ ఆఫీసర్ తర్వాత మా అడిషనల్ సిపీ గారు డీసీపీ తర్వాత అడిషనల్ డీసీపీ ఏసీపీ మా సిఏఓ అందరు పార్టిసిపేట్ అయ్యి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు సేఫ్ సిటీకి భాగంగా మనకు మన సైబ్రాబాద్ హైదరాబాద్ రాచకొండ ఈ మూడు యూనిట్స్ ఇంకో వేరే యూనిట్స్కి కూడా ఫండ్స్ వస్తున్నాయి ఆ సేఫ్ సిటీ ప్రాజెక్టులో కొన్ని మనం టేకప్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఈ మన జంట నగరంలో మొదటిసారి పిల్లల కోసం సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక క్రష్ మనం ఏర్పాటు చేశాము అంబర్పేట్లో హెడ్ క్వార్టర్లో ఒక కొత్త బెరక్ మహిళల కోసం మనం కట్టాము బస్ సీ టాయిలెట్ అనే బస్ కూడా మనకి వచ్చినాయి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమేం కావాలా దానికి సంబంధి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకొని అది పక్క ప్లానింగ్ చేసి గవర్నమెంట్తో ఇంకా అదును కరీంనగర్ జిల్లా చాపదండి ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ కు చొక్క ఎదురైంది గంగాధర మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయానికి బతుకమ్మ చీర పంపిణీ కార్యక్రమానికి వెళ్లగా మహిళలు చీరలు నాణ్యతగా లేవంటూ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ ను నిలదీశారు దీంతో ఎమ్మెల్యే మీకు నచ్చితే తీసుకోండి లేదంటే ఊరుకోండి అని నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చారు మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేట సానీక్ష ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ కు చెందినటువంటి హోప్ బృందం సహకారంతో పలు తాండాలలో నివసించే సోదరి మహిళలకు ఉచితంగా న్యాప్కిన్స్ శానిటైజర్ ప్రతి గ్రామాలలోకి వెళ్లి ఫౌండేషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ డి శివ డాక్టర్ మంజులా చేతి మీదుగా ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సభ్యులు హర్షిత శ్రావణి నిధ ప్రశాంత్ శ్రీకాంత్ మహేష్ భాను రవి వికాస్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఆనందంగా ఉంది నేను పడితే మాత్రం మస్తు రామన్ పేట్ ఇన్ మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ నా దిస్ ఇస్ అ పాయింట్ at least the minimum that's more uh, deeper and that's the village that it's totally cut off for any kind of transport every girl every woman even pregnant women are suffering so much due to non lack of road so please we request the government the authorities గల్లీ గల్లీలో ఉప ఎన్నిక యుద్ధం మొదలైంది టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీల పోటా పోటీ ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నాయి సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాకలోని పద్దెనిమిదవ వార్డు ఇన్ఛార్జ్ పాల సాయిరం ఆధ్వర్యంలో గణేష్ సభ్యులు స్వచ్ఛందంగా వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ముందుకొచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ నాయకులు రొట్టె రాజమౌళి పంతులు మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ గన్నె వనిత భూమిరెడ్డి వంశీకృష్ణ గోనె మధు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు
गणेश सोसईटी वारी आध्र्यन चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव मीद नमक तो मरी हरीश राव गारी आशयल निजर्ग सुबाग रामलीगारे दिवंगत कारण वारी सतीमन सुजात गारी आूर्ति सहाय सहकार अजु गणेश सोसईटी नीचे नलभ मंद कु सभ्युम मरी मा कुटाल कुट सभ्यु पूर्ति पूर्ति मैं सुजात को मदती लक्ष ओट मेजारी तो सुजात को गेलिस्टा मनस्फूर्ति मैं को पश्चिम गोदावरी जिले चंद्रपुर में अमरावती पोरा की मूड वोजल सदर्भंग संघीभाव दीक्षण रेवेन्यू कार्यलय वरसा कार्यक्रम कार्यक्रम में टाउन अद्यक्ष पकाल वेंकटेश्वर राजी एंपीटी बोर्ड नागभूषण सोशल मीडिया इनारज बोर्ड अनीश कुमार धार वीरेंद्र बंदर आशीर्वाद गड़देश एसी कार्यक्रम में पागो मर एक् राष्ट्र प्रजा चारा इबंधन मरी प्रजा ओटलते वैसा यानी इप्ड परस्थित विधा चूसी शराग पड़ता मन निजर्ग में मन मंत्र निरसन कार्यक्रम एम आर गार मरी विन पत्रा समर्पिस्टे मनवा कार्यक्रम से पड़ेम अरे आना राष्ट्र विन तरह चंद्रबाबुना अनेक राष्ट्र में ईडब्ल्यूस रिजर्वे अमल डिमेंड प्रभु चीफ आफ् दास्यम विना भास्कर इंटी एबीवीपी विद्यार्थु मुटड़ा विद्यार्थुस लाठीचारजी चार दी तो हनमको उद्रिता वातावरण चोटे प्रभुत् व्यतिरेक निनादा विद्यार्थुन अरेस्टार अन वारुबेदारी स्टेषन को तरली इवे इपड़ वरकू अपडेट्स मरी अपडेट्स को चूस्ट पीफ न्यूज